চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি বাংলাদেশ থিয়েটারের সাধারণ সম্পাদক খন্ডকা শাহ আলমের কাছে ভাইয়া যেমনটি বলছিলাম 33 বছর পূর্ণ করলো বাংলাদেশ থিয়েটার কেমন লাগছে শুরু থেকে জানতে চাই 33 বছর একটা দীর্ঘ সময় এবং এই 33 বছরের প্রায় 32 বছর এই দলটির সঙ্গে আমি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছি এবং প্রতি বছরই আমরা এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর ব্যাপক আয়োজন করি এটা ঢাকায় অন্যান্য দলের সঙ্গে একটু ব্যতিক্রম আমরা কিছু ট্র্যাডিশনাল প্রোগ্রাম করি এবং সেই প্রোগ্রামগুলোতে ঢাকার নাটকের দল যেমন অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংগঠন নাচের দল গানের দল আবৃত্তির সংগঠন সবাই থাকে সেই জন্য এটা নিঃসন্দেহে একটা মিলন মেলা আর আনন্দের একটি উৎসব এই উৎসবে কি কি আয়োজন থাকছে তিন দিন ব্যাপী আজকে ছাব্বিশ তারিখে এটি বিকেল চারটায় মুক্ত মঞ্চে ঢাকার নাটকের দলের নাট্যকার নির্দেশক অভিনেতা সঙ্গীত শিল্পী আবৃত্ত শিল্পী নৃত্য শিল্পী এরকম তেত্রিশ জন আমাদের এই উৎসবের শুভ সূচনা করবেন রঙিন বেলুন উড়িয়ে পায়রা উড়িয়ে এটা আমরা প্রত্যেক বছর করি তেত্রিশ সংখ্যাটা কি ইচ্ছাকৃতভাবে নেওয়া হয়ে যেহেতু তেত্রিশ বছর नियमित मंच अनुष्ठान कर शुभ सूचना है सांस्कृतिक अनुष्ठान पथनाटक नाच हो गान साढ़े छटा মিলনায়তনে আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সেখানে আমাদের আমন্ত্রিত অতিথিরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন এবং সন্ধ্যে সাতটায় আমাদের এখন একটি নাটক আমি করছি আমার একক অভিনয়ের নাটক আমি সেটির প্রদর্শনী আর যেমনটি বলছিলেন যে আজ সন্ধ্যায় আপনার একক নাটক প্রদর্শিত হবে আমি আগামীকাল এবং তার পরের দিন কি কি নাটক মঞ্চ আসতে হবে আগামীকাল দিনব্যাপী অনুষ্ঠান সকাল নয়টা থেকে আমরা কিছু কুপন বিতরণ করব আমরা প্রতি বছরই এই কাজটি করি যে কোনো সাংস্কৃতিক সংগঠনের বন্ধু এলেই সকালবেলায় তার দলের নাম বলে কুপনটা সংগ্রহ করতে পারবে আমরা দলের পক্ষ থেকে একটা টি শার্ট একটা সুবিনের হিসেবে তাদেরকে দেই এবং দুপুরবেলা আমরা একটু খাওয়ার আড্ডা এক ধরনের বনভোজনের মতো আমরা রান্না করে সবাইকে খাওয়াই সেই কুপনগুলো দেব এবং দশটার পরে সাড়ে দশটার দিকে আমরা আনন্দ শোভাযাত্রা নিয়ে বের হয়ে যাব দিনভর আমাদের এই মঞ্চে জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে বিভিন্ন সংগঠন দশ মিনিট করে পারফরমেন্স করবেন সেখানে নাচ গান নাটক আবৃত্তি সব থাকবে মানে মাইম সহ আরও অনেক কিছু থাকে দিনব্যাপী আমরা বলি এটা মঞ্চ মেলা ওইটা একটা মেলার মতো আয়োজন যেখানে শিল্পীরা পারফরমেন্স যেমন করেন শিল্পীরাই দেখেন মূলত বিভিন্ন সংগঠনের বন্ধুরা বিকেলবেলা আবার মুক্ত মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পথনাটক বা গান এগুলো প্রতিদিনই গানের অনুষ্ঠান থাকে সন্ধ্যায় শ্রীমোরগ নাটকের দুইশো সাতাশিতম প্রদর্শনী মোট কতটি নাটক থাকছে তিন দিন ব্যাপী আয়োজনে শেষ দিন আমরা একটা সেমিনার করবার কথা সেমিনার কক্ষে এরপরে বাইরের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরে সন্ধ্যায় সিরাজ যখন নবাব সিরাজ উদ্দৌলাই নাটকটির প্রদর্শনী হবে এবং এটির মাধ্যমে আপনাদের তিন দিন ব্যাপী যে উৎসব সেটি পরিসমাপ্তি ঘটবে তিন দিন আমাদের নিজেদের নাটকই সন্ধ্যেবেলায় থাকছে কিন্তু বিকেল থেকে আরম্ভ করে এবং শুক্রবার সারা দিন আমরা মনে করছি যে অন্তত পঁচিশ থেকে তিরিশটি সংগঠনের পার্টিসিপেশন থাকবে এই উৎসবে বাংলাদেশ থিয়েটার প্রসঙ্গে আসতে তাই সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আপনি দায়িত্ব পালন করছেন তো বর্তমানে বাংলাদেশ प्रयोजनार दिखे धावित मन करी मूलत संस्कृति के तुले धरते चाहिए मूल लक्ष्य हम मौलिक नाटक करी दल समस्त प्रयोजना गुरु मौलिक नाटक এবং এই মৌলিক নাটকের ক্ষেত্রে সেই জন্য মৌলিক নাটকারের যেমন সংকট নাটকের সংকট আর আমাদের হয়তো দলেরও সাংগঠনিক সক্ষমতার সংকট এই যে সংকট এটা কি সম্প্রতি হয়েছে না আগে থেকেই ছিল নাটকের দলে অনেকেই নাটক লিখেন তিনি ডিরেকশন করেন কিন্তু তারপরেও আমরা দল থেকে বিবেচনা করি যে একটি নাটক করবার আগে দল গুণগত মান বিচার করেন গুণগত মান সেটা আমাদের দলের স্ট্যান্ডার্ড কিনা নাটকটা করলে আমাদের সঙ্গে যাবে কিনা একটা নাটক হলেই তো আর মঞ্চে করা যায় না আর মঞ্চের নাটক হচ্ছে আসলেই আমি বিশ্বাস করি যে যে কোনো নাটক 
সহজেই টেলিভিশন মিডিয়ায় অনেকেই নাটক লেখেন কিন্তু মঞ্চে নাটক একটা জটিল বিষয় এই যে প্রতিটি মুহূর্ত মুখোমুখি দর্শককে আকর্ষণ করা তাকে ধরে রাখা তার প্রশ্নের জবাব দেয়া আমি যে অভিনয় করছি অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে একজন দর্শকের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আমি কথা বলছি আমার সঙ্গে তার যে মুখোমুখি বিষয় এটি একটি কঠিন বিষয় সেজন্য অনেকে আর মঞ্চ নাটক লিখতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না আর যারা লেখেন তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই মানে দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছেন তো বাংলাদেশ থিয়েটার তেত্রিশ বছর পূর্ণ করলো তেত্রিশ বছর একটি দীর্ঘ সময় যদি প্রথম থেকে শুরু করি তাহলে কি কি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা আছে আপনার যেগুলো এখন স্মৃতিচারণ করতে চান বাংলাদেশ থিয়েটার প্রথম দিকে যে নাটকগুলো করেছিল সেগুলো একেবারেই সামাজিক নাটক জাহাজের ইঞ্জিন বিকল আর কদিন স্টেশনে তারপরে আমরা পথ নাটকের ক্ষেত্রে এক ধরনের বৈপ্লবিক কিছু কাজ করেছি সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন প্রথম পথ নাটক করি মহারাণীর কেচ্ছা এই নাটকটি হচ্ছে তখনকার স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের এক ধরনের প্রতীক ছিল ঢাকায় এই নাটকের একদিনে আমরা তিনটি প্রদর্শনী করেছি বিভিন্ন মঞ্চে আবার ধরেন আমরা যখন নকশি কাথা করি নকশি কাথা জসিমুদ্দিনের জসিমুদ্দিনের নকশি কাথার মাঠ অবলম্বনে আমার নাট্যরূপ এবং নির্দেশনা আমার এই নাটকটি নিয়ে আমি শিল্পকলা একাডেমি বা বাংলাদেশের পক্ষে মিশরে গিয়েছিলাম সেই নাটকটি এসে আমরা বাংলাদেশে করেছি নাট্যচর্চা এখানে প্রসিনিয়াম থিয়েটারে সেটার কে টার্গেট করে আমরা দুই উনিশশো ছিয়ানব্বই বা সাত ছিয়ানব্বই শেষ দিকে বিদ্যাসন্ধ নাটকটি মঞ্চে আনি তাহলে এটিও একটি ব্যতিক্রম ভাবনা এরপরে সিরাজদ্দৌলা খুবই জনপ্রিয় একটি নাটক মাঠে ঘাটে সর্বত্র হয় যাত্রাপালা হিসাবে হয় আমরা ভেবেছি যে ঢাকার মঞ্চে নিয়মিত সিরাজদ্দৌলা মঞ্চস্থ হয় না সেই জন্য আমরা এটি মঞ্চে এনেছি এবং এটি একেবারে সমসাময়িক সিরাজদ্দৌলার সময়ে যেমন রাষ্ট্র ক্ষমতা নিয়ে ষড়যন্ত্র সংকট ছিল এখনও তাই আছে কাজী সিরাজদ্দৌলা সবসময় সমসাময়িক এইভাবে আমরা বিভিন্ন প্রযোজনাগুলো মঞ্চে আনার চেষ্টা করেছি যেহেতু তেত্রিশ বছর পূর্ণ হয়েছে যখন প্রথম দিকে যাত্রা শুরু করেছিল সে সময়ের যদিও আপনি ছিলেন না আপনি পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছেন কিন্তু সেই সময় নিশ্চয়ই আপনি যখন যুক্ত হয়েছেন তখনও কিছু প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হয়েছিল কি কি ধরনের প্রতিবন্ধকতা শিকার হতে হয়েছে মঞ্চ নাটক করা তো পুরোপুরি একটা প্রতিবন্ধকতার বিষয় প্রতিনিয়ত মিলনায়তন সংকট অর্থনৈতিক সংকট সাংগঠনিক সংকট থাকেই এই সংকটের মধ্য দিয়ে পথ চলা এবং আমি তো সংকটের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছি এবং বড় হয়েছি মানে কি আমি বিশ্বাস করি যে জীবনের অন্য সমস্ত কিছু চাইতে থিয়েটারটাই আমার কাছে অনেক বেশি প্রিয় আমি থিয়েটারকে বিশ্বাস করেই বেঁচে থাকা থিয়েটারের মধ্যেই বেঁচে থাকা থিয়েটার নিয়েই বেঁচে থাকা আপনি কবে থেকে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ থিয়েটারে সাতাশি সালের শেষ দিকে মানে দলের যখন এক বছরের বেশি বয়স হয়েছে তখন এসে যুক্ত হয়েছে তার আগে আমি মঞ্চে নাটক করেছি কিন্তু দলে যুক্ত হওয়া আমার ওই সময় আমার ড্যামরায় বড় হওয়া আমি যেমন এম এ ছাত্রের স্কুলে পড়তাম স্কুলে আমরা নাটক করতাম তারপরে এসে আমরা মানে আমাদের এলাকায় একটা সংগঠন আছে ট্যাংরা প্রগতি সংঘ এই সঙ্গেরও আমি কালচারাল সেক্রেটারি হিসাবে বাচ্চা থাকতেই দায়িত্ব পালন করতাম এবং প্রতি বছর আমরা দুই তিনটে নাটক করতাম সেই নাটকে প্রধান প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবার সুযোগ হয়েছে এবং সেই নাটকে অভিনয় দেখেই আমি একটি নাটক করেছিলাম জীবন নদীর তীরে সেই অভিনয় দেখে এক বন্ধু আমাকে বললেন আপনি কেন থিয়েটার করছেন না আচ্ছা তখন আমার ভাবনাই ছিল যে ড্যামরা থেকে গিয়ে ঢাকায় বেলি রোডে কিভাবে থিয়েটার করব মানে কিছু জানি না তখন বয়স মাত্র ইন্টারমিডিয়েট পড়ি তখন উনি নিয়ে আসলেন একদিন এসে যেদিন আসলাম তার পর দিন থেকে আমার জীবনে খুব কম সময় থিয়েটারে আসেনি এমন ঘটনা নেই আমার জীবনে আচ্ছা ঝড় অথবা রাস্তায় স্ট্রাইক সমস্ত কিছু মধ্যে থিয়েটারে আমি ছিলাম প্রতিদিনের মানুষ প্রতিদিন বেইলি রোডের মানুষ এখন প্রতিদিন শিল্পকলা একাডেমির মানুষ এই হচ্ছে জীবন এই উৎসবে আপনার একক নাটক প্রদর্শিত হবে তো কি কি উল্লেখযোগ্য নাটকে আপনি অভিনয় করেছেন এবং যদি কোনো উল্লেখযোগ্য স্মৃতি থাকে যদি আমাদের সাথে শেয়ার এই যে এবারে তিনটে নাটকে আমি উল্লেখযোগ্য অভিনেতা আচ্ছা এই জন্য যে আমিতে আমি একক অভিনেতা সিরাজদ্দৌলা আমি সিরাজ চরিত্রে সিরাজদ্দৌলা চরিত্রে অভিনয় করি সিমরক নাটকের প্রধান চরিত্রে আমি অভিনয় করি সিরাজদ্দৌলা করতে একটু সময় লেগেছে যেহেতু একটি প্রমিত বাংলার নাটক একটি কঠিন ইট ওয়াজ এ চ্যালেঞ্জ মানে এই ধরনের নাটক করবার সাহস করতে চায় না দলগুলো কারণ এত মানে পরিশীলিত পরিমার্জিত ভাষা এই নাটকে সেটা সংকট হয় দলের সমস্ত ছেলে মেয়েকে এইভাবে তৈরি করা 
সময় লেগেছে আমাদের এখানে অভিনেত্রীরা অনেকে একক অভিনয় করেছেন সেটা প্রায় সতেরো জন কিন্তু আমি যখন করি তখন পর্যন্ত নিয়মিত মঞ্চে একক অভিনয় অভিনেতারা করতেন না এটা এক ধরনের সাহস করে করা প্রায় সত্তর মিনিটের একটি নাটক কিন্তু আমি এত মনোযোগী ছিলাম যে নাটক লেখা থেকে শুরু করে নাটক মঞ্চায়ন পর্যন্ত এক মাস সময়ও লাগেনি আমি সেটি মঞ্চে করেছি এবার তিরিশতম প্রদর্শনী উনত্রিশটি প্রদর্শনী করেছি তার মধ্যে প্রায় আটটি প্রদর্শনী করেছে আমি পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার অভিজ্ঞতা যদি আমাদেরকে একটু বলতে পশ্চিমবঙ্গে যেই উৎসবগুলিতে অংশগ্রহণ করেছি সবাই খুবই আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন আর আমি নাটকে বেশ চরিত্রে খুব পরিশ্রম করি আমি অভিনেতা হিসাবে কতটা মানসম্পন্ন অভিনয় করে সেটা নিজে তো আর বুঝতে পারবো না কিন্তু সবাই এক ধরনের গ্রহণ করেছে যেখানে গিয়েছি তারা এই নাটকের পরে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন তাতে তারা তাদের ভালো লেগেছে বর্তমানে তো স্যাটেলাইটের যুগ এবং টেলিভিশনে প্রচুর চ্যানেল প্রচুর নাটক হচ্ছে ইউটিউবে নাটক হচ্ছে ইউটিউব কন্টেন্ট বানানো হচ্ছে অনেকে এখন অভিনয় করছে নতুনরা আসছে তো মঞ্চে যারা অভিনয় করতেন তাদের তো সবসময় একটি ইচ্ছা থাকে তারা টেলিভিশনে অভিনয় করবেন বা ভবিষ্যতে আরও বড় জায়গায় যাবেন তো যারা চলে যাচ্ছেন আপনাদের কি মনে হয় যে মঞ্চ নাটক গুণী শিল্পীদের হারাচ্ছে স্যাটেলাইটের যুগে এইটা যেমন বলা যাবে না অনেক গুলি শিল্পী টেলিভিশনে অভিনয় করেন অনেক গুণ নেই এমন শিল্পী অভিনয় করেন খুব জনপ্রিয় হন আর টেলিভিশন মিডিয়াটা একেবারেই মানে সব জায়গায় থিয়েটার ব্যাকগ্রাউন্ড নেই তারাও অনেক জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন অভিনয় করে হ্যাঁ করেছে তাদের মধ্যে সবাই খারাপ করে তা অনেকেই খুব ভালো করে আর মঞ্চ থেকে মঞ্চ হচ্ছে একটা পাঠাগার বা স্কুল সেখান থেকে যারা নাটকটা অভিনয়টা শিখে আসবে সে নিশ্চয়ই ভালো করবে যার রেওয়াজ থাকলে গান ভালো করবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু এখনকার সময়ে টেলিভিশন মিডিয়ার সঙ্গে আসলে মঞ্চের এমন একটি দূরত্ব তৈরি হয়েছে যে এখন যারা টেলিভিশনে নাটক তৈরি করেন তাদের হয়তো মঞ্চের মানুষ তেমন একটা প্রয়োজন হয় না অথবা মঞ্চের সঙ্গে গিয়ে খোঁজার দরকার হয় না তিনি হাতের কাছেই পান মঞ্চের অনেক মানুষ অভিনয় করেন আমি সেই ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যর্থ বলবো একসময় টেলিভিশনে অভিনয় করেছে এখন আর কেউ সেভাবে ডাকে না বা ডাকলে সেরকম মনোপুত হয় না সেই জন্য করা হয় না টেলিভিশন স্বপ্ন নয় টেলিভিশনে অভিনেতা হয়ে মানে অনেক কিছু অর্জন করবে এইটা আমার বিশ্বাস করি না বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণে এটি হচ্ছে কিন্তু এখন ধরেন শিল্পকলা একাডেমিতে তিনটি মিলন আয়তন একই দিনে তিনটি নাটক একই ভবনে হচ্ছে তার বাইরে মহিলা সমিতিতে হচ্ছে অর্থাৎ একদিনে চার পাঁচটি জায়গায় মঞ্চ নাটক হচ্ছে সেখানে দর্শক তো ভাগ হচ্ছে আর আমাদের সামাজিক যে বাস্তবতা আমি মনে করি প্রধানত যানজটের কারণে একজন মানুষ ইচ্ছে করলেই মঞ্চ নাটক দেখতে পারেন না মঞ্চ নাটক দেখবার সময় সময় মতো আপনাকে টিকিট কাটতে হবে সময় মতো মিলন আয়তনে ঢুকতে হবে অনেক প্রতিবন্ধকতা যখন গেলেন তখন দেখতে পারবেন বিষয়টা এমন নয় কাজেই যিনি চাকরি করেন ব্যবসা করেন তিনি যদি ভাবনায় আনেন যে আমি নাটকটা দেখবো তাকে অনেক প্রস্তুতি নিতে হয় সময় তো বাসায় ফেরা ফ্যামিলিকে নিয়ে আসা রাস্তায় যানজট এইসব কারণে সংকট রাস্তায় এখন তো বের হলে আপনি নিশ্চিত নন যে পাঁচ কিলো যেতে কত সময় লাগবে এটা একটা বিষয় আবার নাটক এক সময় ছিল যে ধরেন টেলিভিশন মিডিয়ায় পাঁচ থেকে সাতজন মানুষ খুবই জনপ্রিয় ছিলেন দশটি নাটক করে তিনি অবশ্যই ভালো অভিনয় করতেন তখনকার সময়ে কিন্তু এখন হয়তো তাদের চাইতে অনেক শক্তিশালী অভিনেতাকে মানুষ চেনেন না প্রতিদিন টেলিভিশনে নাটক যায় কারণ কেউ দেখে না বিটিভি যখন ছিল একটাই চ্যানেল আমরা বসে থাকতাম নাটক দেখার জন্য যিনি একদিন অভিনয় করতেন তিনি পরিচিত মুখ হতেন এখন এক হাজার দিন অভিনয় করলে তাকে মানুষ চেনে না এটি হচ্ছে মানে আধুনিকতার সমস্যা বা বা আপনি কি বলবো আমি যে এটার একটা বিস্তৃতি ঘটেছে ব্যাপক সো এখন যে ভালো অভিনয় করেন না টেলিভিশনে তাও নয় মঞ্চে ভালো নাটক হচ্ছে এটা আমি নিশ্চিত কারণ আগে যারা ধরেন একাডেমিক শিক্ষিত যারা তাদের অংশগ্রহণ ছিল খুব কম এখন তো অনেক দলেই তারা কাজ করে আর যারা অনেক দিন থেকে করছেন তাদের তো অভিজ্ঞতার 
খুব ভালো লাগছিল আপনার সাথে কথা বলে আপনাদেরকে আবারও অনেক অনেক অভিনন্দন বাংলাদেশ থিয়েটার 33 বছর পূর্ণ করেছে এবং এই উপলক্ষে তিন দিন ব্যাপী বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে যেই উৎসব চলছে সেই সম্পর্কে দর্শকদের যদি বিস্তারিত কিছু বলতেন যাদের জন্য এই উৎসব আয়োজন যাদের জন্য নাটক করা তাদের প্রতি আহ্বান থাকবে যে আপনারা প্রতিদিন নাটক দেখবেন নাটকে আসবেন তাহলে আমাদের এই যে মঞ্চের সঙ্গে জীবনকে জড়িয়ে ফেলা সেটি সার্থকতা পাবে আপনাদের অংশগ্রহণ দর্শকদের প্রতিদিন উপস্থিতি বাড়লেই আমরা আনন্দিত হব আমাদের উৎসব সফল হবে আমরা আশা করি দর্শকরা যাবেন এবং উপভোগ করবেন আপনাদের এই চমৎকার আয়োজন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ বাংলা ভিশনকে প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা বিশ্ব নুট টাওয়ার একশো দশ বীরোত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা বিশ্ব ডট টিভি ইংরেজ ঔপন্যাসিক জেইন হাওয়ার্ডের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন পরিবার নেটওয়ার্ক গোত্র যাই বলুন না কেন যে কোনো একটির প্রয়োজন জীবনে আছে প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ কল্যাণময় হোক